Зима в этом году выдалась снежной. В Урае на полигон уже вывезли более 17 тысяч тонн снега. Эта цифра могла бы быть выше, а город чище, если бы не некоторые обстоятельства. Сергей Ферсанов работает на уборке снега более пяти лет. Из года в год ему приходится демонстрировать свой профессионализм, маневрировать на тяжелой и крупногабаритной технике между препятствиями, которые создают сами жители. Машины мешаются постоянно. Есть сознательные граждане, которые убирают машину, выходят, помогают, даже лопаты берут, чистят. А некоторые стоят до тех пор, пока не почистим. Чистим, почистим двор, они выходят и отгоняют машину. И потом ругаются, вот плохо мы чистим. А мы же не можем вместе с машинами чистить. Сергей ни разу не задевал оставленные автомобили. Тут ему помогает водительское мастерство и понимание габаритов своего транспорта. Если вдруг такое случается, повреждение будет зафиксировано как ДТП. И виновной станет подрядная организация. А вот привлечь к ответственности граждан, которые оставляют автомобили, не получится, говорят специалисты. Прецедентов таких не было, чтобы наказывать жителей за неубранные автомобили. Однако припаркованное имущество напрямую влияет на качество и скорость очистки дворов от снега. В покачах очищены и проезжая часть, и тротуары. По намеченному графику тяжелая техника освобождает от снега дворы многоквартирных домов. Вот только собранные осадки не всегда своевременно вывозятся. Большие горы, как магнит, манят девчонок и мальчишек. Такие детские забавы не всегда безопасны. Для детей опасны. Они везде лезут наверх, еще и толкают друг друга. И, конечно, могут пораниться. И можно тут выехать и дорога рядом, машины. Ну, конечно, нежелательно. Убирать надо. Провалиться, может быть, можно в рыхлый сугроб. Ребенок, допустим. Попытается залезть на горку и может провалиться, так как снег очень рыбный. Травма опасна, наверное, для детей его в основном. Потому что дети же лазят, прыгают, а что там внизу, непонятно. Напомним, если дворовая территория не убирается или снег не вывозится более 10 дней, граждане могут напрямую обратиться в свою управляющую компанию. Если заявка остается без ответа, следует подать заявление в службу жилищного и строительного надзора округа через портал госуслуги. Решаем вместе. Муниципалитеты отвечают за уборку снега на муниципальных дорогах, а в дачных кооперативах ответственны сами собственники. Чаще всего за счет взносов они нанимают тракторы и автомобили для вывоза снежных масс с центральных дорог. Что касается территории непосредственно около дачного участка, ее владельцы убирают сами. Своими силами мы иногда заказываем погрузчик, чтобы вычистить вот территорию. Ну, за зиму, наверное, не знаю, раз пять-шесть, как, как снег метет. Когда как кто свободен, как сын, муж с работы приходит, там бабушка даже у нас бывает, приезжает собак там покормить, когда я. Короче, когда кто свободен. Чистим своими силами, да. Семья Шишковых, например, этот вопрос решает по-своему. Есть график, которому они строго следуют. Сегодня вот очередь мамы и младшего сына. По словам Ларисы, такая работа не только объединяет семью, но и дает возможность проводить время на свежем воздухе, любоваться красотами сибирской зимы. Чтобы быстрее привести город в порядок после обильного снегопада, важна не только слаженная работа коммунальных служб, но и посильная помощь каждого жителя. Мнения кагалымчан на этот счет разделились. Некоторые сетуют на задержку, другие проблем не видят и даже готовы помочь коммунальным службам. Брать лопаты вперед. Просто работать и все. Не ждать, пока снег выпадет и сказать «Ох, как неожиданно!» Очень хорошо убирает, каждый месяц почти мы довольны. Ну, уборка снега, конечно... В этом году не, не ахти, что-то не очень. Но я думаю, что администрация неплохо справляется с своей работой. По крайней мере, уже полгорода расчищено. Работы коммунальным службам предстоит еще немало. Тракторы, погрузчики, самосвалы ежедневно выходят в десятки единиц техники, чтобы нагнать график. Задержка в основном происходит из-за погодных условий, из-за сильных морозов. Ломается техника, но мы стараемся ее чинить и быстро выводить на линию. Работаем в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, вторая половина зимы обещает быть не менее снежной. Но в планах у коммунальщиков не снижать темп работы. При необходимости снегоуборочный процесс будет организован в круглосуточном режиме. Анна Панаинти при поддержке коллег. Наши города.